Today, in contrast, we control this planet. How exactly do we do it? The answer is our imagination. We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictions, fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction, everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. So when we dream, are we fishing in some vast ocean of mythology? Time has changed and changed and changed and continues to change so fast that what was proper 50 years ago is not proper today. So the virtues of the past are the vices of today. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience. By interfering with a certain physical process, the whole perception could change. The world has not changed, but perception has changed, so in his experience everything has changed. So that dimension of life is only useful for survival. When I say survival, everything that we're doing is survival. To survive better, to enhance our survival to a better status or in an enhanced way of survival process. How to live a human lifetime under any circumstances, myth can tell you that. The consequence of the single story is this, it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. Today, the very survival of rivers and trees and lions and elephants depends on the decisions and wishes of fictional entities like the United States, like Google, like the World Bank, entities that exist only in our own imagination. It's never going to be good enough because survival is not going to fulfill a human being. Venal in the Cardinetil, Atapadilla, Adivasi, Urigal Kida, Durida Gala, Padil Kayiria, Adivasi, the Pumi, Sarve Narati, Tirigan Algam, the Sarkar and the Europa Pariate, Varsham Randai, Marilla Taidode, Kirakan Atapadil, Viapa Kakrishanasham, Atapadil, Kerala, the Kapura Tula Katalinum, Kutam the Tia Katana Kutti, Adivasi, Kaudagamai. Yet Tura Kutikal Kuvanam and Kirim Hostel, Tamsika, and the Saudi on Daka. Yet Tum Kuru the Payotu Kodakan for another, even at a Vidyabia Satina. Pavarada <laughs> Very music. Cool. 
ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വസ്തിയൂര് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കേരള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആദിവാസികളുണ്ട് അതിൽ കേരള മുടുക കുറുമ്പ ഇവരുടെ ട്രൈബൽ ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട് ഗിരിജൻ സേവക് സമിതി അതിൻ്റെ ചെയർമാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യനും മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഇനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിൽ അവരവരുടെ അച്ചടക്ക രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ സാഹചര്യം അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ ശരിക്ക് മാനിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അതേപോലെ ആദിവാസിയിൽ ഇരുള മുടുക കുറുമ്പ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ അച്ചടക്കം ഏത് രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിലും ബാക്കി വരണം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിമുകളും പെടാത്ത ഒരു ആചാരമാണ് ആദിവാസിയുടെ ആചാരം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ അതിനുള്ള മെച്ചം വേറെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം അത് നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഓരോ കുലങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇതുകളുണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലും അങ്ങനെയുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാകുന്നത് ഒന്നാമത് പ്രകൃതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിനെ ദേവിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഭൂമദേവി ഇങ്ങനെ വായു ആകാശം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ കല്ല് ഇതുകളെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവ ദൈവികമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു പുറ്റു തന്നെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ദൈവം ഉണ്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഊരടങ്ങുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭരണസമിതി എന്ന് പറയും അതാണ് വണ്ടാരി കുറുകല മൂപ്പൻ ഊര് മണക്കരൻ ഊര് ജാതിക്കരൻ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാൾ അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഭരണസമിതി അവരാണ് നമ്മളെ ഊര് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരാണ് നമുക്ക് ഊർക്കാരുടെ എല്ലാ ശൈലിക്കും നിയന്ത്രണം വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ നിയമാനുസരണമാണ് അന്നത്തെ ആ ഊര് ഭരിച്ചിരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഊര് ജീവിച്ചിരുന്നതും അപ്പോൾ മൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആജ്ഞാപിക്കുക അത് വണ്ടാരി വിവരം കൊടുക്കും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇതാകും മണ്ണുക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം അയാൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിവാഹങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഏത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ പോകണം ഇതാണ് അവരുടെ ഓരോ ഇതുകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഗുരു അല്ല ഇപ്പം പറയുന്ന അമ്പലമാണ് ആദ്യം പറമ്പറ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണ്ണ് കല വലിയ തോറും മണ്ണ് കല ഉണ്ടാകും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു അച്ഛ അമ്മേ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നിട്ട് ആദ്യം അവിടെ തന്നെ ചടങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പമുണ്ട് ഇപ്പമുണ്ടോ ഇപ്പമുണ്ട് ഇപ്പം ചില ആൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പാണ് ചില ആൾക്കാർ അവരവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ പോയാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി താലി കെട്ടുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവിൽ തന്നെ വരും താലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞ ചരടാണ് കെട്ടുക പണ്ടുള്ളവർ മഞ്ഞ ചരടല്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കീരക്കല്ല് എന്നാ പറയുക കീരക്കല്ല് അപ്പൊ അത് ചെറിയ മുത്തുകൾ പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകളൊക്കെ പണ്ട് പോർത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് താലി ഇപ്പൊ പിന്നെ തമിഴരുടെ ആചാരം പറയുമ്പോൾ മഞ്ഞ നൂല് കെട്ടും പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലും ഊരിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഒരു ശേലം മാത്രമേ കെട്ടുന്നവരാണ് മറ്റവർ ഈ മൊട്ടും കലിന് മേലെ ഒരു മുണ്ട് ചുരുട്ടാൽ ചുരുട്ടി കൊടുക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം കീറിപ്പോയി അത് പോയി പോയി വസ്ത്രം കിട്ടാത്ത കാലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ എത്ര വലിയ ഡബിൾ മുണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇതായി പോയാൽ മറ്റു ഭാഗം ശരിക്കും ഇതുവരെ പോയി അങ്ങനെയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏഹ് സ്വന്തം തന്നെ മുടി ഒക്കെ വെട്ടല് എന്തുകൊണ്ട് അവർ വെട്ടാൻ അവർ ഈ പണ്ടത്തെ ഒരു സൈസ് കത്തിയില്ലേ 
ആ കത്തി കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇത് നോക്കി വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ കണ്ണാടിയിൽ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് അവരെങ്ങനെ വെട്ടിയിരുന്നു കത്തിയൊക്കെ വരണ അതിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രാചീനമായിട്ട് അറിവില്ല ജനിച്ച ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അതിനെ എല്ലാവരും ചുറ്റും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നിർത്ത ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് പറ ദവില് കുഴല് താളം ഇതുകളൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെയാണ് പാട്ടുകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അതിനെ തന്നെയാണ് പാട്ടായി നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ജനിച്ചത് തൊട്ട് മരണം വരെ എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിച്ച് ഉള്ള പാട്ടുകളായിട്ടാണ് അന്ന് ഏത് ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ചാലം മുഴുവൻ വെള്ളം കിട്ടും ഇഷ്ടത്തിനുള്ള മഴ പെയ്യും ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ നമുക്ക് കൃഷി ഒരു കാരണവശാൽ കുറയാണ്ട് കൃഷി നടക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ടേ ഉള്ള ജീവിതം നേരത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കൃഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദിവാസികളുടെ കൃഷിയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ മണ്ണ് എല്ലാം അതേപടി നിലനിർത്തി വന്നത് ട്രൈബലിൻ്റെ ഇതാണ് ായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഒമ്പത് വിത്തുകൾ ഇവർ ഇടും ഒമ്പത് വിത്തുകൾ ചാമ ഉണ്ടാവും കായ ഉണ്ടാവും കടുക് ഉണ്ടാവും പയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ തൊമര ഉണ്ടാവും അമര ഇങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് തരം കൃഷികൾ ഇത് ഇടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കടുകിൻ്റെ എലിയാണ് കിട്ടുക ആദ്യം ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരിക അപ്പോൾ അന്ന് ദാരിദ്ര്യമായത് കൊണ്ട് ഈ കടുകിൻ്റെ ഇല മാത്രം എടുത്ത് കരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് അത് ഭക്ഷിച്ച് ഇരുന്ന കാലഘട്ടം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നീടാണ് റായി വരിക അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോപ്സും നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ജീവിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനം നമ്മൾ ആദിവാസികൾ തിന്ന തിന്നാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അത്രയും നല്ല സാധനങ്ങൾ തേൻ ഈ കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ മുളകിന് മുളയുടെ കുരുന്ന് ഇങ്ങനെപ്പെട്ട എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ ജമ്മിമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്നു എന്നുള്ള കണക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ ബഹുമാനിച്ച് ഊരുക്കാർക്ക് ഇത്ര ഇത്രയും പൈസ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ക് നോക്കിയല്ല അത്ര ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ കൊല്ലം ഈ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം ഇത് ഇത് അവസാനിച്ചാൽ അടുത്ത കൃഷി സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്ന് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇങ്ങനെ ഇതായി മാറും എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എല്ലാ കുത്തികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടെ അരിയ ഇല്ലാതെ പോയാലും ഞങ്ങൾ ഒരു മശി എന്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കിളങ്ങ് പോയി എടുത്തിട്ട് ആ ദിവസം ഒരു ഭക്ഷണം വെക്കണ്ട നമുക്ക് ആ കിളങ്ങ് തീരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഇരുന്നവരെ അച്ഛൻ അമ്മ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടി പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഇവരിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതിൽ ഇഞ്ചസും മാത്രമേ ഈ ഈ 
ഇന്റർനെറ്റ് പ്രശോക തേജ് ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പം മൊത്ത ജനം നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ എല്ലാം കുറവാണ് തീരെ കുറവാ ഇനി രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ഇനി നിലവിൽ ഇനി ആണുങ്ങളും അത്രേ ഉണ്ടാവില്ല ആളുകൾക്ക് അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഒരു മാസത്തില് ഒക്കെ നാശാക്കോ മൃഗം പണ്ടും പണ്ടും ഇന്നും വരയ്ക്കും മൃഗങ്ങൾ നമ്മള് മായിട്ട് ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ പുറത്തിരിക്കണവർക്ക് മൃഗത്തിനെ കുറിച്ച് ആ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്ന് ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ആനേനൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ദൈവം പോലെയൊക്കെ ഇതാകണത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിനെ ആനേനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിലത്തൊക്കെ കുമ്പിട്ട് നീ പോയിക്കോ നിന്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു അനുസരണയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇത് ഒരുപാട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുലിയായാലും കരടിയായാലും അത് ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള എല്ലാരും തിന്നു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ആ തലകൊണ്ട് അവന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ വെച്ചു ആരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉപ്പ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വാങ്ങൂ പിന്നെ മൊത്ത സാധനം ഈ ഭൂമിയിൽ എടുത്ത നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഇത് മറന്ന് ഒന്നും അടിക്കണ്ട നല്ല ഉള്ള സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ തിന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ആറോഗ്യത്തിന് നല്ല ഏത് ഓട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇതിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരും അതിലുള്ള മണ്ണാണ് അകത്തുള്ള മണ്ണ് അതൊക്കെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ഇടാന്ന് ഇടൂ ഇപ്പം മൃഗത്തെ ഞങ്ങൾ അവര് പോസ്റ്റ്കാർ കടന്നു തന്ന ഞങ്ങൾ പലിയ പഠിക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാക്കി നേരം വഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ രാത്രി ആയിട്ട് വന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അത് പോകും ഇത് അടുത്തുള്ള ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു തൊട്ടി അതിൽ വന്നിട്ട് അത് വലിച്ചു വെക്കിട്ട് ഇത് പോകുന്ന മൂന്നോ കൊല്ല ഒരു മൂന്നാല് ആന വന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചുറ്റി ശല്യം ചെയ്തു ആ നേരത്തെ പുറത്തുകാർ വിളിച്ചാൽ എവിടെയാ ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം കൂട്ടി അവിടെ ഇട്ട് മുറത്തി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പൊ രാത്രിയും കൂടി അത് രാത്രി വന്ന് അവിടെ വന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ തുറന്ന് പൊളിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മൃഗശല്യ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഏത് രീതിക്ക് അത് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാത്തത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റുകാർ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നാൽ നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഒരു കൃഷി പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ കാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരേ ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീർത്തു പോകും അത്ര ഈ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരുപാട് പന്നികളും പിന്നെ മാന് പല്ലിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആരും ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആദിവാസികൾക്ക് മടി മടിയല്ല നയം തന്നെ അവര് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര ഒരു ടേക്കേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടിയാൽ രൂപ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അവന്മാർ വന്ന് ഓട്ടി പോയാൽ എത്ര കഷ്ടം ഒരു പത്ത് ഇരുപതായിരം മുപ്പതായിരം രൂപ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടും ഒരു പുണ്യമല്ല കാരണം എന്താ പറയുമ്പോൾ രാത്രി ആയ മൃഗശല്യ അപ്പൊ നീ ഏത് കൃഷി അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു രക്ഷയില്ല അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അത് വെച്ച് കുടുങ്ങിയിരിക്കാതെ കുടുങ്ങിയിരിക്കാതെ തന്നെ ഇവരുടെ പാരമ്പര്യ കൃഷി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം 
ഇന്നത്തെ രീതിക്ക് തലമുറകളായിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞിക്ക് മുടക്കമില്ല ജീവിക്കാൻ മുടക്കമില്ല എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് അന്നത്തെ ജീവിതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിദ്യാവിശ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം ആ റോഡ് സൗകര്യം വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറളാഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു അതിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ കൃഷി രീതികൾ പോയി ഭക്ഷണ രീതികൾ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോയി വരൾച്ച ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഈ നശിക്കാൻ കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ആ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇവിടെ നശിക്കാൻ കാരണം ഈ കുടിയേറ്റമാണ് നമ്മളുടെ നിശ്ചിങ്ങളും കഥ ഒരുപാട് പറ്റിച്ചു ലാൻഡിനെ കൂടുതൽ പറ്റിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അറബികളെ പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല ധനവാന്മാരായിരുന്നു ആര് വന്നാലും നിലവിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ആദിവാസികളാണ് ട്രൈബാണ് അതേപോലെ തന്നെ തത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയുള്ള മുപ്പത് ശതമാനം യോഗ്യതയുള്ള ക്രിമിനൽസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള വിവരമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചാൽ മതി ചിന്തിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരും അപ്പം മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപതായി ശേഷിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ കൃഷിക്കാരാണ് കൃഷിക്കാരാണ് അവർ സ്വന്തം നാട്ടിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടുന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ വിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു വരാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഭരിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല ആര് ഭരിച്ചാലും അവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം കൊണ്ട് ആ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക ജീവിക്കുക അതിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരാണ് അപ്പോഴേ ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് അവൻ ചിന്താഗതി ഇവിടുത്തെ വികസനം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ കഴിച്ച് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ അവരാണ് ആര് ഭരിക്കണം എപ്പം ഭരിക്കണം എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ക്രമൽ പുള്ളികളാണ് അവരൊക്കെ നേരത്തെ അവരിങ്ങോട് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയവരോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ തത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒളിച്ചു പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായിട്ട് ഒളിച്ചു പോകുന്നവരോ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് നേതാക്കന്മാരാണ് അത് കോൺഗ്രസിലും ഉണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തും ഉണ്ട് ബി ജെ പിയിലും ഉണ്ട് ഈ വക എല്ലാ ആളുകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നിലവാരത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിലൊട്ടും മോശമാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കാൻ വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയും പുറകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുമാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇരുന്ന ആദിവാസികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാറിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ബൈക്കിൽ വരും ചിലപ്പോൾ വീടിൽ നമുക്ക് കോട്ടേഴ്സ് സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ കോട്ടേഴ്സ് തരും അവിടേക്ക് ടി വി വേണം ഫ്രിഡ്ജ് വേണം ഈ പുറലോകം അറിയുന്ന ഒരു കാലം വന്നതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹത്തിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാ പിള്ളേരെയും അട്ടപ്പാടി വിട്ട് ഒത്തിരി ദൂരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു പഠിപ്പിച്ച് വന്നവരെ ആരും ഇപ്പോൾ ആദിവാസികളല്ല അതാണ് ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് എന്താവാനാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം അവരിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഷൂ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 
പക്ഷെ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഊര് വിട്ടിട്ട് പോവല്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല ഊര് വിട്ടിട്ടല്ല എന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിവ് അറിവ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങണം എന്താ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു പരിഗണന വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രൈബ് എന്നുള്ള ഇത് ആ ഇത് വെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി ജോലി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമൂഹത്തിനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാത്തവരാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ളത് മെച്ചമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൂലി പണിക്ക് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്താലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി അന്യർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് തിരികെ വരാം ഇതിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള തരത്തില് ഒരു വലിയ ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ മടിയന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ വീട് വീട് കെട്ടി തന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഓട് പോയാലും സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപേക്ഷ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ വീട് റിപ്പർ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട ഗതികേട്ടിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി എ സി പോലത്തെ വീടാണ് നമ്മൾ കെട്ടി പുല്ലു മേഞ്ഞും കറുവ പുല്ലു മേഞ്ഞും മേലും മുളകൊണ്ടുകൾ ഇത് ഇത് ഭിത്തിയെല്ലാം ഇതാക്കി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഗവൺമെന്റ് ആനുകൂല്യം അരി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ വൈദ്യ സഹായം ഫ്രീ ആണ് അവർക്ക് സൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നു ആംബുലൻസ് വരുന്നു ഇവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നു ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാ സ്ഥിതി അവിടെ പറ്റില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂടും പിന്നെ ഇവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു ദിവസം കൂലി കൊടുക്കും ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരാൾ കൂടെ നിന്നാൽ അവരുടെ കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ അപ്പനും അമ്മയും ആയാലും ശരി കൂടെ പോയി രോഗികളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടണം പൈസ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ പോകില്ല അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എത്ര ദിവസം നിന്നാൽ അത്രയും പൈസ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും അവരെ നേച്ചർ അതാ ഗുജറാത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ദാരിദ്ര്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അവിടുത്തെ പീഡനങ്ങളും അത് ആ രീതിയിലൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് അട്ടപ്പാടിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പട്ടിണി മരണങ്ങൾ അതേപോലെ ശിശു മരണങ്ങൾ ഇപ്പം ശിശു മരണങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ കോടാന കോടികളാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകാതം സംഭവിച്ച് മരിച്ചാൽ അത് ശിശു മരണമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം സർക്കാർ നമ്മളെ വികസ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങി 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 നമ്മുടെ പേരിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നു അത് യഥാർത്ഥ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും ഇങ്ങനെ ഇതാകാം അപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യരായി കാണണം ഏത് നമ്മുടെ സർക്കാരിന് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സർക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ എൻ ജി ഒ സംഘടനകളും അങ്ങനെ തന്നെ എൺപത്താറോ എത്രയോ എൻ ജി ഒ സംഘടനകളുണ്ട് അട്ടപ്പാടി ഇവരെല്ലാം ട്രൈബ്സിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ അത് അത് വേറെ ഏ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ സമൂഹം എന്തായാലും ഇതാകുന്നില്ല ഫണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇവരുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കലാകാരണം അപ്പം ഈ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ കുറയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ വീടുപോയി തീരണം 
അപ്പൊ ഗുണമേന്മല്ല വീടുണ്ടാവുള്ളു വീടിന്റെ അളവ് നിങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വീടിന്റെ ഈ പൈസ കിട്ടിയതിന് അതിവര് താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട് ഇടിഞ്ഞുമുള്ളി ചാടാൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ കുറവായിരിക്കും സിമെന്റ് കുറവായിരിക്കും ഇഷ്ടാനുസരണം സ്ഥലം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കുടുംബത്തിന് മുക്കാൽ ഊരുക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവര് ഇത് ഒരു ദത്തെടുക്കൽ പോലെ എടുത്ത് ഒരു പരിശീലനാർത്ഥം വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ച് ഏക്കർ വീതം ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മൊത്തം സർക്കാർ കൈ കൈയടക്കി സർക്കാർ കൈയടക്കി എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ അതിലെ തൊഴിലാളികൾ അതിൽ വിളയുന്ന അതെല്ലാം സൊസൈറ്റി എടുക്കുക ഇവർക്ക് ഡെയിലി കൂലി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കാം ആദിവാസികളുടെ കൈകളിലായിരുന്നു ഈ അമ്പലങ്ങളെല്ലാം മരതമല തമിഴ്നാടിലെ അതും ഒരു വെള്ള കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങുകളൊക്കെ തേര് സമയത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് അതെല്ലാം അവരെല്ലാം ഇന്ന് അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കാരമടയിലും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം അവർ അവിടെ ഇത് എല്ലാം നടത്തി തുടർന്നവരെല്ലാം അവരെല്ലാം ഇന്ന് ചെരുപ്പിനെ കാവൽക്കാരും വാച്ച്മാൻമാരും സീപ്പർമാരും സീപ്പർമാരും ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ എല്ലാം പാട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ കാലത്ത് തന്നെ വലിയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതറിയാം പക്ഷെ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ആചാരം ശരിക്കും ഞാൻ തന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ദൂരം നമ്മൾ കടന്നു വന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ലോകം ഞാൻ മറന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് കാലം മാറി കോലം മാറി എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് ഇപ്പൊ സമൂഹം ഈ അട്ടപ്പാടി ജീവിതം ഇപ്പോഴത്തെ രീതികളും അതെ കുറെ കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓരോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ കൊടുത്താലേ സർക്കാർ ഭാഗം വരും ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയാലേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താഴോട്ടാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടി